有小伙伴们，大家好，我是人菜鸟飞旋打小鸟。今天我们准备驾驶苏三五战斗机，跟目前地表最强的偶尔隐身战斗机近距离机炮 PK 一下，测试一下谁的抖动性能会更强一些。至于为什么是近距离对抗而不是远距离的 PK， 那是因为苏三五远距离跟偶尔 PK 的话，苏三五可以说基本没有胜算。毕竟偶尔是一款隐身战斗机，估计苏三五还没有发现偶尔的时候，就会偶尔给远程锁定打爆了。在代差面前，现实就是这么的残酷。如果真的要远距离跟偶尔对抗的话，还是留给苏五七来解决吧。下面废话少说，马上让双方开始 PK。双方对冲之后 ，PK 正式开始。苏三五跟偶尔这两款战斗机都有矢量发动机。偶尔是二维矢量发动机，苏三五是全向矢量发动机，所以在格斗这个环节，我觉得苏三五的胜率会更高一些。但是在双方对冲都想转向咬对方六点钟方向的时候，我们发现了一个严重的问题，就是在高速的情况下，偶尔机动的转向能力比苏三五强了很多，一个圈转下来，眼看就要咬住苏三五的六点钟方向了。这种情况，苏三五能继续机动躲避，等一会速度减下来后，再看是否有机会进行狂咬。速度减下来后，拥有全向矢量发动机的苏三五机动性能明显就好了很多，很快就从被偶尔摇尾的情况下摆脱了出来，并且在跟偶尔兜起了两圈之后，成功瞄准了偶尔隐身战斗机，用一波的子弹就把偶尔给打爆了。我们驾驶员苏三五打完了偶尔，也安全了下路站的马路上，今天的使命圆满完成了。啊，今天游戏视频到这就结束了，我们下个视频再见。